हेलो चार्टर्ड सो ये है आपका क्लास फिफ्टीन ऑन द टॉपिक ऑफ ऑडिट फॉर सी इंटर लेवल जिसमें हम देख रहे हैं फ्लो चार्ट इन सेवल वीडियोस एंड इस फ्लो चार्ट में अब हम आएंगे इस वाले पॉइंट पे विच इज़ ऑडिट एविडेंस इससे पहले हमने क्या देखा था इससे पहले हमने देखा था फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स जिसमें हमने उसके अलग अलग जो भी पार्ट्स होते हैं जो भी उसके कॉम्पोनेंट्स होते हैं वो देखे थे अब हम आते हैं ऑडिट एविडेंस पे देखो क्या होता है जब हम ये फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स करते हैं तो इसके बेसिस पे हमें क्या मिलता है इसके बेसिस पे अब हमें मिलेंगे एविडेंसेस यस कि उसकी गलतियां हैं या नहीं है उन चीज़ों के हमें एविडेंसेस मिलेंगे वो एविडेंसेस जो हैं उस पर आपका जो इंस्टीट्यूट है उसने एक अलग से ऐसे बना दिया उस पर ऐसे बना दिया पाँच अच्छा मैंने आपको इससे पहले वाले पर भी ऐसे नहीं बताए ये जो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर है ये आपका फॉल होता है ऐसे तीन सौ तीस में आपका इससे पहले ये जो इसका असेसमेंट प्रोसीजर था वो फॉल होता है ऐसे थ्री वन फाइव में अब आते हैं अपने ऑडिट एविडेंस वाले पॉइंट पे देखो हमने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स जो किए उसके बेसिस पे हमको क्या मिलेगा उसके बेसिस पे हमको मिलेंगे ऑडिट एविडेंसेस ये ऑडिट एविडेंसेस किस चीज़ के होंगे देखो दो चीज़ें हो सकती हैं या तो गलतियाँ हैं गलती है या फिर गलती नहीं है गलती नहीं है गलती होने का मतलब है मिस स्टेटमेंट्स एग्जिस्ट करती हैं ठीक है ऐसे ही गलती ना होने का मतलब नो मिस स्टेटमेंट ये दो केसेस हो सकते हैं अब देखो इस चीज के भी आपको एविडेंस मिलेंगे इस चीज के भी आपको एविडेंस मिलेंगे हाँ वो कहता है कि आपकी जो फिक्स एसेट है वो है पचास लाख की ठीक है तो उसके भी आपको एविडेंसेस मिलेंगे ना कि वो एसेट्स पचास लाख के हैं इनवॉइस में ऐसा लिखा होगा जो आप इनवॉइस चेक करने वाले हो फिजिकली जब आपने वेरीफाई किया तो उतनी ही एसेट्स एग्जिस्ट करती थी वो सब क्या है एविडेंसेस ही तो है हाँ जो आपने वहां पे कलेक्ट किया वो सब एविडेंसेज हैं या फिर उसने पचास लाख का अपना एसेट बोला था आपने देखा कि वो फिफ्टी फाइव का है तो क्या आपने ऐसे बोल दिया सोच समझ के नहीं आपके पास सबूत इकट्ठा होंगे आपके पास एविडेंसेज इकट्ठा होंगे उस चीजों के उन चीजों को एस्टेब्लिश करने के लिए सो so, चाहे मिस स्टेटमेंट है चाहे नहीं है दोनों के ही आप क्या कलेक्ट करने वाले हो ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने वाले हो मेन मुद्दा समझ आ गया कि ये किस चीज को लेके होता है ये केवल मिस स्टेटमेंट को लेके नहीं होता अगर आपको कोई गलती नहीं मिली तो उसका भी एविडेंस होता है अगले पॉइंट पर आते हैं अब आते हैं कि इसका मीनिंग क्या है ऑडिट एविडेंस जो है उसका मीनिंग यहां पे लिखा हुआ है इस वाले पार्ट में इसका मेन मीनिंग लिखा हुआ है एंड इसका एक्सटेंडेड मीनिंग जो है वो आपको यहां मिलेगा आ जाओ पहले इसको निकालते हैं ये क्या है ऑडिट एविडेंस क्या होता है मुझे बताओ ऑडिट एविडेंस कुछ नहीं होता भाई साहब इंफॉर्मेशन ये तो होती है जो आपको मिली है सबूत का मतलब क्या होता है इंफॉर्मेशन एविडेंस का मतलब क्या होता है इंफॉर्मेशन सो ये वो इंफॉर्मेशन है जिसके बेसिस पे आप क्या बनाओगे जिसके बेसिस पे आप कंक्लूजन बनाओगे जिसके बेसिस पे आप अपना ओपिनियन बनाओगे जो आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट में देते हो सो so, आपको इसका डेफिनेशन याद करने के लिए तीन वर्ड्स ही याद करने तीन वर्ड्स ही समझने हैं वो कौन कौन से हैं कि ये इंफॉर्मेशन है जिसके बेसिस पे आप कंक्लूजन बनाते हो जिसके बेसिस पे आप ओपिनियन बनाते हो डेफिनेशन यहीं पर खत्म हो गया इसका मीनिंग इसका सेंस फुल फ्लैज यहीं पर निकल के आ गया अब इसका अगला पार्ट देखते हैं देखते हैं इसका एक्सटेंडेड मीनिंग जो है जो आपको लिख के आना चाहिए एग्जाम में वो आपको यही बता देता हूं मैं इसका एक्सटेंडेड मीनिंग क्या है इसमें इसने क्या किया जैसे आपकी जो डेफिनेशन होती थी लॉ में लॉ में जो आपके डेफिनेशन होती हैं उसमें एक तो मीन्स पार्ट हो जाता है मीन्स पार्ट मतलब जो कि एक्सक्लूसिव होता है कि भी इसमें जो लिखा हुआ बस वही है इसका मीनिंग एंड एक इंक्लूड्स पार्ट भी हो सकते हैं कभी कभी आपके डेफिनेशन में इंक्लूड्स पार्ट में क्या होता है आपके वो कुछ टर्म्स उसमें इंक्लूड कर देते हैं एंड वो तो इंक्लूड उसमें होते ही उसके अलावा भी बाकी चीजें उसमें इंक्लूड हो सकते हैं तो मतलब वो इंक्लूसिव डेफिनेशन बन जाती है सो so, ऐसे ही यहाँ पे भी इसके डेफिनेशन का ये सेकेंड पार्ट जो है वो क्या है इंक्लूसिव पार्ट है एंड उसमें दो चीज़ें इसने इंक्लूड कर दी इसने कहा आपको एविडेंसेस के जो हैं दो सोर्सेज हो सकते हैं एक तो होगा एक तो होगा आपका अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स उस कंपनी के हाँ एग्जैक्टली exactly. उसके अकाउंटिंग रिकॉर्ड से मेरा क्या मतलब है उसका जो इन्वॉइस होगा जो उसकी एंटिटी में इन्वॉइस हैं जो उसने बिल्स 
काटे हुए हैं सेल के परचेज के जो भी उस पर आए हुए हैं वो सब उसके अलावा उसका जर्नल जो बुक है उसके अलावा उसका जो लेजर्स हैं उसके अलावा क्या हो सकता है सोचो जो भी उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट बन सकती हैं चीज़ें वो यहाँ पे आ गई इन्फॉर्मेशन कंटेंट इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड में एंड जो भी चीज़ें उसकी बुक्स का पार्ट नहीं बन सकती वो आ गई यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन में जैसे कि मिनट्स ऑफ मीटिंग मिनट्स ऑफ मीटिंग ये क्या होता है देखो क्या होता है आपके जो टी सी होती है मैनेजमेंट होती है उनकी मीटिंग्स होती हैं बिल्कुल होती हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं बिल्कुल होती हैं मान लो ये एंटिटी ने आपको कहा हुआ है कि इस पर कोई लिटिगेशन नहीं लगा हुआ ठीक है आपने ये मान लिया लेकिन जब आपने इसके मिनट्स ऑफ मीटिंग चेक किए जब आपने इसके मीटिंग के रिकॉर्ड्स चेक किए नोट्स होते हैं मीटिंग के नोट्स फॉर मीटिंग जब आपने मिनट्स ऑफ मीटिंग चेक किए तब आपको उसमें दिखा कि इसकी जो टी है मैनेजमेंट है उसने कुछ लिटिगेशन को लेकर डिस्कशन किया हुआ है जो उस कंपनी पे चले हुए हैं ये बस अपनी उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं दिखाती इसने बस आपको झूठ बोला हुआ है कि इस पर कोई लिटिगेशन नहीं है तो आपको यहाँ से सीधा सीधा एक एविडेंस मिल जाएगा कि आपने तो मुझसे झूठ बोला है यहाँ पर जो आपकी मीटिंग है उसमें तो आपने डिस्कस किया हुआ है उसके हिसाब से तो यहाँ पर लिटिगेशन है आपकी कंपनी पर अब ये मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है क्या ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का पार्ट है आंसर इज नो दे आर नॉट पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स दे आर दे फोर क्लासिफाइड एज अदर इंफॉर्मेशन यस इसका एक मेन एग्जांपल जो है वो ये ही बनता है मिनट्स ऑफ मीटिंग सो अभी तक हमने बच्चा क्या देखा अभी तक हमने देखा ऑडिट एविडेंस का मीनिंग एक होता है इसका मीनिंग क्या मीनिंग में होता है इसका एक मेन पार्ट मेन पार्ट में क्या है एक है ये इंफॉर्मेशन जिसके बेसिस पे आप बनाते हो कंक्लूजन जिसके बेसिस पे आप पहुंचते हो ओपिनियन पे अच्छा एक है इसका इंक्लूसिव पार्ट जिसमें लिखता है इट इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन कंटेंट इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड सेकंड आपका लिखता है इंफॉर्मेशन कंटेंट इन अदर इंफॉर्मेशन बेसिकली अदर इंफॉर्मेशन ये इसका सेकेंड पार्ट हो गया इंक्लूसिव डेफिनेशन में अब आते हैं इसके थर्ड पॉइंट पे जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है देखो <coughs> आपका जो ऑडिट एविडेंस है आपका एसए जो इस पर अप्लाई होता है कौन सा एसए अप्लाई होता है इस पर होता है आपका एसए 500 सौ अप्लाई आपका एसए 500 कहता है आपके ऑडिट एविडेंस क्या होने चाहिए सफिशिएंट होने चाहिए एंड एप्ट होने चाहिए सफिशिएंसी से मतलब है क्वांटिटी होना चाहिए आपके एविडेंसेज में एंड एप्टनेस से मतलब है कि क्वालिटी होना चाहिए आपके एविडेंसेज की सफिशेंसी का यहाँ पर क्या सेंस है देखो आप मान लीजिए मिस निकालते हो कितने की पाँच लाख की आपने कहा किसकी गलतियां हैं कितने की पाँच लाख की लेकिन आपके पास एविडेंस है केवल दो लाख के तो ये तो गलत हो गया यस दिस इज व्हाट दिस इज नॉट सफिशिएंट आप अगर दो लाख के ही एविडेंसेस कलेक्ट कर पाए हो तो आप पाँच लाख की मिस स्टेटमेंट जस्टिफाई नहीं कर सकते सो so, सफिशिएंसी से यहाँ पर मतलब हो गया कि जो आपने कहा है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए क्वांटम तो आपके पास होना चाहिए ना एविडेंस का वो आपके पास होगा तभी बात बन पाएगी तो आपके ऑडिट एविडेंसेस जो हैं वो क्या होने चाहिए सफिशिएंट होने चाहिए ये हमने समझा ठीक है मतलब कि क्वांटिटी क्वांटिटी जो है उसकी सफिशिएंट होनी चाहिए सेकंड इसका पार्ट आता है कि आपके ऑडिट एविडेंसेस क्या होने चाहिए एप्ट होने चाहिए मतलब कि उसमें क्वालिटी होनी चाहिए क्वालिटी मतलब देखो क्या होता है एविडेंसेज जो हैं आप ऐसे ही कहीं से भी तो उठा के लेके नहीं आ जाओगे उसमें एक अच्छी क्वालिटी होगी तभी जाके लोग आप पे विश्वास कर पाएंगे उस एविडेंसेस को लेके तभी जाके आप उसको अच्छे से कोर्ट ऑफ लॉ में एस्टेब्लिश कर पाओगे सो एप्टनेस भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जो उसमें होना चाहिए समझ आता है अब एप्टनेस जो है उसके दो फर्दर पार्ट्स इन्होंने बना दिए विच इज़ रेलिवेंट एंड रिलायबल ये क्या है ये कहता है कि आपका जो एविडेंस है वो एप्ट तभी होगा एप्रोप्रिएट तभी होगा जब वो रेलेवेंट होगा एंड जब वो रिलायबल होगा रेलेवेंस से उसका मतलब है कि आप जिस चीज के लिए एविडेंस करना चाहते हो कलेक्ट उसी चीज के लिए आपने किया हो एक लिंकेज होना चाहिए एक लॉजिकल आप लिंक एस्टेब्लिश कर सको किसके बीच में आपने जो एविडेंसेस कलेक्ट किए उसके बीच में एंड जो आपने प्रोसीजर्स परफॉर्म किए उसके बीच में आप एक लॉजिकल लिंक एस्टेब्लिश कर सको बिटवीन जो एविडेंसेज जो आपने कलेक्ट किए उसके बीच में एंड मिस जो आप जताना चाहते हो उसके बीच में यस yes. इन दोनों के बीच में होना चाहिए तभी उसको हम रेलेवेंट बोलेंगे रेलेवेंट होगा तभी जाके वो क्या बनेगा एप्ट बनेगा अब आते हैं सेकंड वाले पार्ट पे सेकंड इज एप्टनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए आपका एविडेंस क्या होना चाहिए रिलायबल होना चाहिए रिलायबल से उसका मतलब मेनली दो चीजों पे आ जाता है इसमें थर्ड चीज भी हम आपको बताऊंगा डिटेल में बाद में 
सो so, दो चीज़ों पे मेनली इसका फोकस आ जाता है एक आता है सोर्स ऑफ द एविडेंस आपका जो सोर्स है एविडेंस का वो अच्छा होना चाहिए हाँ सोर्स इसके क्या हो सकते हैं दो हो सकते हैं मेनली एक हो सकता है इंटरनल ओके okay. एक हो सकता है एक्सटर्नल इंटरनल का मतलब जो आपको विद इन एंटिटी मिला हो एक्सटर्नल मतलब जो आपको बाहर से मिला हो मुझे बताओ जो आपको विद इन एंटिटी एविडेंसेस मिलते हैं वो ज़्यादा रिलायबल होंगे या जो आपको बाहर से मिलते हैं वो ज़्यादा रिलायबल होंगे जो आपको बाहर से मिलते हैं वो ज़्यादा रिलायबल होंगे ऑफकोर्स क्योंकि वहाँ पर इंडिपेंडेंस आ जाती है उस सोर्स की जबकि इंटरनल जो आपका एविडेंस मिलता है उसमें इंडिपेंडेंस को आपका इस्टेब्लिश करना मुश्किल होता है ठीक है आगे देखते हैं ऐसे ही आपका जो ये रिलायबिलिटी है वो इम्पैक्ट होता है नेचर ऑफ एविडेंस से भी यस नेचर से मतलब है तीन चीज़ें या तो वो डॉक्यूमेंटेड हो सकता है लिखित में हो या फिर वो विजुअल हो सकता है वर्बल हो सकता है मुझे बताओ इन तीनों में से कौन सा ज़्यादा रिलायबल है इन तीनों में से डॉक्यूमेंटेड वाला जो होता है वो ज़्यादा रिलायबल है उसमें ज़्यादा रिलायबिलिटी आपकी आती है क्योंकि वर्बल चीज़ों को आप इस्टेब्लिश नहीं कर सकते उसको करना मुश्किल होता है एंड ऐसी विजुअल जो चीज़ें होती हैं जो आपने देखी हो उसके बेसिस पे जो आपने एविडेंसेस कलेक्ट किए हो उसको भी एस्टेब्लिश करना मुश्किल होता है सो दैट्स इट बच्चों थैंक यू सो मच लव यू ऑल बाय बाय